สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพหลายๆคนคงลืมไปแล้วว่าการทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนอกจากเป็นทุนที่มีมากพอกับไอเดียเจ๋งๆที่ใส่เข้าไปในสินค้าและบริการอาจจะดูเหมือนว่ายังไม่เพียงพอสําหรับการแข่งขันเพื่อให้ธุรกิจเล็กๆเติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าหลายพันล้านจากประสบการณ์ของบิลเอเลตที่นอกจากจะเป็นอาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีของแมสซาชูเซตหรือ MIT ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกในด้านวิจัยและการศึกษาในสาขาเคมีฟิสิกส์และวิศวกรรมศาสตร์ยังเป็นผู้เขียนหนังสือ Discipline Entrepreneurship ได้บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสตาร์ทอัพจำนวนมากแต่สังเกตได้คือไม่เติบโตอย่างที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับหลายๆธุรกิจในต่างประเทศที่กลับเติบโตได้อย่างรวดเร็วสิ่งนั้นก็คือแรงบันดาลใจ uh, Thailand is a good place to have business It's very business friendly. Uh, people are very entrepreneurial. I think the question is, how do you make big businesses? How do you? Because you make lots of small businesses, but how do you make big businesses? Businesses that start small and grow to be big. Two things you need. First of all, they need to have the ambition to do it, um, and to have the ambition, they need to see role models. So first is ambition. And believing that they can do it, and then once they believe that they can do it and they want to do it, then we have to provide them proper training, and that's what I'm here. Entrepreneurship, or เรียกง่ายๆว่าผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการที่เริ่มต้นจากสตาร์ทอัพแล้วประสบความสำเร็จในธุรกิจชื่อนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับหลายๆคนแต่สำหรับบิลแล้วผู้ที่เป็น Entrepreneurship ถือเป็นหัวใจสำคัญในฐานะผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการเพราะจากการที่ได้มีโอกาสสอนสตาร์ทอัพหน้าใหม่ๆกว่า200รายที่ MIT พบว่ากลุ่มคนเหล่านี้ได้นำทักษะและพรสวรรค์จากผู้ที่เป็นอ n t r e p r e n e u r s h i p มาปรับใช้ในธุรกิจได้อย่างลงตัวและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้หลายพันล้านในเวลาอันรวดเร็ว And in those classes many of them are interested in entrepreneurship at first But then, after they've taken the class, they realize that they can be an entrepreneur, and then we take them to the next level. So, first example is a, is a student named Freddie Karist, mm -hmm. who has started a company called Okta, O-K-T-A, mm -hmm. and they do cloud security. This is mm -hmm. a big problem. Um, they're now worth over a billion dollars, and mm -hmm. he was sitting in my office, but he just had so much energy. Another example is Elliot Cohen. Who worked at Microsoft, but he wanted to do something more, and I hired him and brought him back to MIT, and then he went to school and he started a company called PillPack now, which is has hundreds of employees and is growing right now faster than Amazon was at the same point. แม้ว่าข้อได้เปรียบในต่างประเทศอย่างในสหรัฐอเมริกาที่เปิดให้มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนในเวนเจอร์แคปิตอลอย่างเสรีตามข้อกฎหมายที่กำหนดทำให้มีผู้ประกอบการที่เรียกตัวเองว่าคิกสตาร์เตอร์เป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับประเทศไทยที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นบิลได้แนะนำว่าสิ่งที่สำคัญของสตาร์ทอัพไทยควรทำจากนี้เพื่อรอวันที่แหล่งเงินทุนของไทยได้รับการยอมรับนั่นก็คือการสร้างสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเพราะหากธุรกิจประสบความสำเร็จแล้วเงินจะเดินเข้ามาหาเองแต่จุดเสี่ยงสำคัญของสตาร์ทอัพคือการติดกับดักเงินทุนและสร้างธุรกิจเพื่อตอบสนองนักลงทุนเป็นหลักขณะที่สิ่งสำคัญที่สุดคือผู้บริโภคและธุรกิจของตัวเองเป็นสองสิ่งที่ทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนเมื่อทำสองส่วนนี้ให้ดีที่สุดเงินทุนและผู้สนใจลงทุนจะตามมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไตรพันธ์สุวรรณปุระทีมบิสเนสแอนด์ไฟแนนซ์มันนี่ช่องแนวรายงาน